നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഇവിടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടോ ഇതില്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാക്കിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം വരാം മോഷണൽ ഇ എം എഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പരിചയമല്ലേ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഇ എം എഫ് എന്താ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ആർക്കാണ് ചലനം ചലനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആരാണ് ചലിക്കുന്നത് ചലിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കണ്ടക്റ്റിങ് അതായത് കറണ്ട് ക്യാരിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അതിൽ വേണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു റോഡ് എവിടെയാണ് ചലിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും വിശദമായി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നൊരു ലെസ്സണൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കോയിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ എന്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ബൈ മൂവിങ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പം മാ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വേരിയബിൾ അല്ല സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മളത് വേരി ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടെ പറയാം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓർ കറണ്ട് ബൈ മൂവിങ് എ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ അല്ല കേട്ടോ തിരുത്തുണ്ട് കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ കണ്ട കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥം ഹീറ്റല്ല കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടർ ക്യാരിയിങ് അല്ല ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റാതെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റാതെ എന്നല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ യൂണിഫോം ആണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് അത് മാറുന്നതേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വയ്ക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക പാർക്കാണ് മോഷൻ കണ്ടക്ടറിനാണ് മോഷൻ ഇതാ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ഇതാ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇതെവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രോസ് കണ്ടോ ഈ ബോർഡിന് കുറേ ക്രോസ് 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 എന്ന് മജന്ത ക്രോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെസ്സണിൽ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഓർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോ ഇങ്ങനെ ഈയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു അമ്പ് അയച്ചു ആ അമ്പ് അയക്കുമ്പം ആ അമ്പിൻ്റെ ടെയിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഡു പോലെ അപ്പോൾ അമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ബോർഡിൻ
magnetic field time varying alla magnetic field fixed and uniform on clear in angane or magnetic field in or conductor inde or rectangular shape il or conductor vechirikkana rectangular da ingane or odichu vechirikkana rectangular pole ee white vechirikkunathu idile ee or vasham da 1 2 3 sides fixed aanu mattilla പേര് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് നാല് വശങ്ങളാന്ന് വെച്ചോ പി ക്യു ക്യു ആർ ആർ എസ് എസ് പി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയല്ലോ അതിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പി ക്യു ആണല്ലോ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കറണ്ട് കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം കണ്ടക്ടർ പി ക്യു ഇതിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലാണ് ബോർഡ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ദാ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്ത് ഭാഗം ഇത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഞാൻ കണ്ടക്ടറിനെ സാവധാനം മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചോ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി അപ്പോൾ ദാ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ബൈ മൂവിങ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഫിക്സ്ഡ് ആണ് കണ്ടക്ടറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ടു ദ റൈറ്റ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഇത് ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നീളം ഈ നീളം എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ ചലിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള അകലമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും തോറും ഈ എക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത്രയും റെക്റ്റാങ്കിളർ പോർഷൻ്റെ ഈ ഭാഗം എല്ലും ഈ ഭാഗം എക്സും ആണെങ്കിൽ ഇതതിൻ്റെ എൽ എക്സ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ആവില്ലേ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആവില്ലേ ഇനി എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യം മാറൂലോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഏരിയ എ എൽ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഡോട്ട് എ ബാർ ഇത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ലെസണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ ബി ഇട്ടിരിക്കുക ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈ ആണ് ബി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് ഏരിയ വെക്ടർ എന്താണിത് ഏരിയ വെക്ടർ ആ വാക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയണം ഏരിയ വെക്ടർ ഏരിയ സാധാരണ സ്കാലാറാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഗോസസ് തിയറും രണ്ട് സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിലേക്കൊന്ന് പോകണേ ഏരിയ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇത് സ്കാലറാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് എൽ എക്സ് പക്ഷെ അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ബാർ ഡോട്ട് ആണ് ഡോട്ട് എ ബാർ ഇനി ഡോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരും കോസ് തീറ്റ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് എ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബി എ തീറ്റ ബി എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് വേരിയിങ്ങേ അല്ല എ വേരിയിങ് ആണ് എക്സ് മാറുമ്പോൾ എ മാറും ഇനി തീറ്റയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണം എന്താണ് തീറ്റ തീറ്റ ഞാൻ സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ സീറോ ആയത് എന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ബി എങ്ങോട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എങ്ങോട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് ബി ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വെക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ വെക്ടർ ഇസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന നോർമൽ ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമൽ ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഏത് ഏരിയ എവിടെ എവിടോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറകു വശം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലൂപ്പ് ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ്
അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് ഏരിയയുടെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്തോ അത് തന്നെയാണ് എ ബാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ബി ബാർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസെഡ് ആക്സസിൽ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഉള്ളിലോട്ടാണെന്ന് എടുത്താൽ ബി ബാർ പ്ലസ് ഐ ജെ കെ അതുപോലെ തന്നെ എ ബാറും കെ കെ ക്യാപ്പ് അതായത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ബി ബാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് എ ബാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ത് വരും സീറോ കോസ് സീറോ എത്രയാണ് വൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫൈ ബി ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ബി എ എന്ന് കിട്ടി തീറ്റ വൺ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മോഡാണല്ലോ വി ബിയുടെ ബാറൊക്കെ കളഞ്ഞില്ലേ മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ് ഇതൊരു സ്കെലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്പർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ബി ഇൻറ്റു എ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പക്ഷെ എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഫ്ലക്സ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ സോറി ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് ബി ഈ മൈനസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ലെൻസസ് ലോ അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിടുന്നില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ എംഫസൈസ് ഒരു ലോ തന്നെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ അതായത് കോസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണോ ഇ എം എഫിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യലാണ് ഈ മൈനസിൻ്റെ ജോലി ഓക്കെ സോ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ആർ ഒപ്പോസിങ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സോ ദിസ് മൈനസ് ഇസ് ഫോർ ലെൻസസ് ലോ ഷോയിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സോ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എന്താണ് ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബി എന്താ ബി എൽ എക്സ് ബി വേരിയബിൾ അല്ല എൽ വേരിയബിൾ അല്ല എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് സോ ടേക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ബട്ട് വോട്ട് ഇസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നമ്മൾ എന്താ അതിന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താണ് വെലോസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എൽ വി മൈനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈ ലെൻസസ് ലോ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ എന്തിനൊക്കെ അപ്പം അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക ബി എൽ എൽ വി എ ബി എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൽ എന്താ കണ്ടക്ടർ പി ക്യൂൻ്റെ ലെങ്ത് വി എന്താ കണ്ടക്ടറുടെ വെലോസിറ്റി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഡയറക്ഷനും കൂടെ അറിയണം ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എ ഫോർ കറണ്ട് രണ്ടിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മോഡ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെ ബി എൽ വി ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ആ എങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക ഇത് പല ബുക്കിലും പല രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഡിനോഷൻ ചിലർ പറയും തമ്പ് ചിലർ പറയും ഫോർ ഫിംഗർ ചിലർ പറയും ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ചിലർ പറയും മിഡിൽ ഫിംഗർ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തമ്പ് എല്ലാവരും തമ്പ് തംസ് അപ്പ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തംസ് അപ്പ് അപ്പം തമ്പ് തമ്പിന് തമ്പ് തന്നെ ഇട്ടോ പേര് ഫോർ ഫിംഗർ എന്ന് തന്നെ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ എന്ന് ഫോർ ഫിംഗർ എന്ന് തന്നെ പറയുക ഇതിനതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുക എനിക്ക് ആ വാക്കുകളാണ് വേണ്ടത് തമ്പിൻ്റെ ടി ഫോർ ഫിംഗറിൻ്റെ എഫ് സെൻട്രൽ ഫിംഗറിൻ്റെ സി അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മാറ്റി പറയരുത് തമ്പ് എന്താണ് ടി ഫോർ ഫിംഗർ എഫ
പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അപ്പം ഫീൽഡ് വേണ്ടേ എഫിന് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക ഇതെന്താണ് തമ്പ് ത്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രഷറിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ത്രസ്റ്റ് ഓർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൺ ഏരിയ അതിനാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ത്രസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ മോഷ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചലനം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടറുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ തമ്പ് ത്രസ്റ്റ് അഥവാ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് എഫ് ഫോർ ഫിംഗർ ഫീൽഡ് സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് പക്ഷെ കറണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിനുള്ളതാണ് ഈ ലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണിത് ക്ലിയർ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷനും കിട്ടി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സെറ്റായില്ലേ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ സെയ്സ് ഹോൾഡ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ തമ്പ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞോ ഈ തമ്പ് ഇസ് ദ ത്രസ്റ്റ് ഓർ ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ഇസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ദെൻ ഫോർ ഫിംഗർ ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് കിട്ടിയല്ലോ ടി ടി എഫ് എഫ് സി സി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം പഠിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാ അപ്ലൈ ചെയ്തോ ഫോർ ഫിംഗർ ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ കുത്തി ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കാം ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാ കുത്തി വെച്ചു ഫോർ ഫിംഗർ ഇസ് ഫീൽഡ് വെച്ചു ഇനി കണ്ടക്ടർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന മോഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അഥവാ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടക്ടർ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ കണ്ടക്ടർ തമ്പല്ലേ അതിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം അപ്പം ഈ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പോവാം തിരിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ കണ്ടോ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ നേരെ മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പം ഫോഴ്സ് ആർ മോഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ വലത്തോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലോട്ട് സെൻട്രൽ ഫിംഗർ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് ദാ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഫ്രം ക്യൂ ടു പി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രം ക്യൂ ടു പി തിരിച്ചല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ക്ലിയർ കറണ്ട് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ഇ എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രം ക്യൂ ടു പി ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൈനസും പ്ലസും സുഖമായിട്ടിടാം എപ്പോഴും പ്ലസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് കറണ്ട് പോവുക മൈനസിന് അകത്തോട്ടാണ് വരിക ഒരു സെല്ല് ചിന്തിച്ചാൽ മതി സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും മൈനസിൽ അകത്തോട്ടുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യലും പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതായത് പി അറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ അറ്റ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പഠിച്ചു ഒറ്റവാക്കിൽ ഇ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ബി എൽ വി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇതിന് ഫ്രം ക്യൂ ടു പി ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ഇനി ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ചു എന്താണ് ക്യൂ എസ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പി എസ് അറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശദമായി മോഷൽ ഇ എം എഫ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് താങ്ക് യു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ പഠിച്ചോളൂ അപ്പം തന്നെ എ